Hello dear students, I wish you all a very happy and prosperous new year and I know you all welcomed 2021 with great enthusiasm, new hope and spirit. So let's be optimistic and, uh, and hope for the best. Hmm. Uh, you can also make a new year resolution. If you want to set a goal, if you take a firm decision, if you want to uh, change your undesired, undesired behaviors, you can, uh, it's better to make New Year resolution. Hmm? So let's uh, move, uh, move toward um, lesson two of unit seven. I had uh, finished um, lesson one of unit seven in my previous class and i did some exercises also uh, so let's begin unit uh, seven lesson two and uh, the title of this uh, lesson is traffic capital of the world traffic capital of the world so the word capital has several meanings right uh, First one is city. If you mean capital as a city, capital city, it means the most important city or town of a country. And if you mean uh, money, as capital it means a large amount of money that is invested or used to start a new business Thirdly, uh, letter. A letter that is used at the beginning, beginning of a sentence or a name. We write, write in capitals, na? It example did she write in capitals or in capital letters? In capital letters. Write in capitals or capital letter. Tahole, jokhon city bojhai the most important city or town of a country. Jekhon theke show most important kaj kulo operate hoy operate kora hai money a large amount of money jeta amra byabshay muldhon ba puji bolte bojhai a large amount of money that is invested or used to start a new business a letter capital letter na beginning a uh, beginning a letter that is used at the beginning of a sentence or a name and ami nam likhi amra capital e ebong prothom akho ta capital letter e likhi beginning banan ta bhul korbe na double n thake beginning e so amader ei chapter ta um, traffic capital, our capital city Dhaka ke niye, 300 kilometer er, kilometer ayatone Dhaka, jekhane proti borbo kilometer er, 3000 manusher boshobash, ebonge mohanaguri uh, jono shankha, dui koti, dosh lokho, jono shankhar bichare, South Asia, Dokhin Asia, eti ditiyo brihottamo shahor Dillir porei er abosthan. So, Manush, Kormo Shangsthan, Jibika, hmm, Ebon opportunities, Shujok, Bhalo Shujok, uh, for our betterment, a Dhakai, Jai, on a they share Protonto Jaiga Thekena, Dhakai, Jai, uh, Karun, Shekhanonic opportunities. Though a um, এ প্রেক্ষিতে একটা কথা বলি যে আমি ক্লাস 7 8 এ পড়ি এমন সময়ে 
আমাদের স্কুল থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছিল এবং বিভিন্ন স্কুলের কিশোর কিশোরীরা অংশগ্রহণ করেছে একটা অনুষ্ঠানে একটা প্রাইভেট চ্যানেলের অনুষ্ঠানে যেটার শুটিং হয়েছিল আমাদের সার্কিট হাউসের আউটডোরে এবং বেশ শীতকাল হ্যাঁ শীতের রাতে শুটিংটা হয়েছিল তো সেখানে একটা আমাদের টপিকটা ছিল এমন যে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম কেন পিছিয়ে কতটা পিছিয়ে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম কতটা পিছিয়ে তো বিভিন্ন বিভিন্ন রকম পয়েন্টস উঠে আসছিল আমি আসলে ওখানে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে গিয়েছিলাম কিছু মানে কিছু বলার চাইতে আমার অভিজ্ঞতাটা ওখানে যে সবাই বলছে এবং এরকম একটা প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করেছি তখন তো ছোট আর তেমন একটা বলা মানে সাহস করে কিছু বলতে পারছিলাম না তো একটা পর্যায়ে আমার মাথায় এলো যে যখন আমরা ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে নামি বা যে কোনো ছোট শহরে নামি প্রথমেই রাস্তাগুলো দেখে বোঝা যায় আসলে রাজধানীর সাথে পার্থক্যটা যে আমাদের শহরের রাস্তাগুলো অনেকটাই ন্যারো আর ঢাকার রাস্তাগুলো অনেক স্পেশিয়াস হুম এবার হাই রাইস বিল্ডিং অনেক বেশি তো আমি এই পয়েন্টসটাই বলেছিলাম পরে বাসায় এসে ভাবলাম আর আরে আরও কিছু বলা যেত এনিওয়ে ঢাকার ট্রাফিক সম্পর্কে মানে আইডিয়া নেই এরকম খুব কম মানুষেরই কম মানুষেরই যে সবারই যারা কম বেশি ঢাকায় যায় বা খুব কমও যায় তাদেরও এই এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে তো দু একটা টুকরো এক্সপেরিয়েন্স একটু শেয়ার করি যেমন একবার আমি ধানমন্ডি তে একজনের বাসে উঠেছে রিলেটিভের বাসে উঠেছি এবং আমি জানি যে যেহেতু রাস্তাঘাট খুব বেশি চিনি না তো আমি ওটা দেখে চিনবো যে এখানে একটা বড় রেস্টুরেন্টের নাম দেখা যায় এবং ওই ব্লকেই আমাদের বাসা তো ফিরছি মনে হয় অনেক দূর থেকেই ফিরছিলাম তবে রিক্সায় ফিরছিলাম তো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে আমি জ্যামে বসে আছি হ্যাঁ কিন্তু পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে যে বাসার ঠিক সামনেই যে আমি বসে আছি ওটা ঠিক বুঝিনি মানে এটা হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্সের অভাব আর কি হ্যাঁ আর যেহেতু কম চিনি এটার একটা প্রভাব তো পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে ঠিক ওই রেস্টুরেন্টের একটু আগেই আমি আমরা রিক্সায় বসা এবং তখন আসলে নিজের উপরই নিজের খুব রাগ হচ্ছিল আর কি আর তার আগে তো এমনি খুব বিরক্ত প্রকাশ করে ফেলেছি যে হ্যাঁ আর আসা যাবে না হ্যাঁ এখানে আসলে পলিউশন ডাস্ট এই সেই তো যেখানে আমি আসলে পাঁচ মিনিট হাঁটলেই বাসায় পৌঁছে যেতাম সেখানে আমি পঁয়তাল্লিশ মিনিট রিক্সায় বসেছিলাম এনিওয়ে তারপর গেল একটা এবং রিসেন্টলি কিছু কাজে যাওয়া হয়েছিল আমরা দুই ফ্রেন্ড আমরা রামপুরা থেকে কাজ সেরে বের হয়ে হাতির ঝিলে বসেছিলাম হাতির ঝিলে খুব ভালো লাগছিল খুবই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ তো সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানেই ছিলাম তারপর বের হয়ে ভাবলাম যে হ্যাঁ আমি আমার ফ্রেন্ডকে বলছিলাম তুমি তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে দেখা করো আমি দেখা করে বাসায় গিয়ে বাসায় বাসায় গিয়ে আমি ব্যাগট্যাগ নিয়ে তারপর স্টেশনে যাব খাওয়া দাওয়া শেষ করে তো দেখা গেল কি আমরা অনেক হাতি ঝিল থেকে তো আবার ট্যাক্সিতে উঠে আমরা আমাদের যেখানে উঠেছি সেখানে যাচ্ছিলাম বাসায় যাচ্ছিলাম এবং ওখান থেকে আমরা বের হব আবার একটু দেখা করব আমাদের ফ্রেন্ড বা বন্ধু বান্ধবদের সাথে কিন্তু সমস্ত প্ল্যানিং ওই ট্যাক্সির ভিতরেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল হুম এবং ট্যাক্সিতেই ওই সমস্ত প্ল্যানিংয়ের কবর দেওয়া হলো বিকজ উই উই ওয়ার স্টাক ইন সাচ ট্রাফিক জ্যাম ট্রাফিক কনজেকশন সাচ আ ডেঞ্জারাস ট্রাফিক কনজেকশন যে আমাদের আর অন্য কোনো প্ল্যানিং করা হলো না তখন একটাই ভাবছিলাম ট্রেনটা ঠিক মতো ধরতে পারলেই হয় তো এরকম ট্রেন ধরা নিয়ে আরও বিশেষ কিছু এক্সপেরিয়েন্স আছে যেমন একটা কাজ শেষ করে বেরিয়েছি লাঞ্চটা করব এবং আমরা ধরে আছি যে আমাদের চারটায় ট্রেন এবং খুব তাড়াতাড়ি আমরা লাঞ্চ শেষ করে আমাদের এক ফ্রেন্ড আবার দেখাও করতে এসছে বেচারি অফিস টফিস থেকে একটু বলে আমাদের সাথে দেখা করতে এসছে তাকে শুধু সে এত কষ্ট করে আসলো তাকে আমরা শুধু হাই বললাম এবং বাই বললাম কেন কারণ আমাদের হাতে সময় নেই আমাদের ট্রেন ধরতে হবে এখন পৌঁছে গেলাম কমলাপুর কমলাপুর পৌঁছে দেখলাম যে আসলে ট্রেনটা আরও পরে ছিল আরও আধা ঘন্টা পরে ছিল বেচারিকে একটু সময় দিতেই পারতাম আমরা আর এরকম যে জ্যামে পড়ব না তো বুঝতে পারিনি 
তো এই সব কিছুই আসলে অভিজ্ঞতার অভাব পিক আওয়ারে যেরকম জ্যাম হয় আসলে পিক আওয়ার না হলে তো সেরকম জ্যাম হয় না হ্যাঁ ওই সময় সাড়ে তিনটা বা পৌনে চারটা তো ওই সময় এরকম জ্যাম ছিল না সো খুবই আনপ্রেডিক্টেবল বসুন্ধরা থেকে গুলশান বেশ কাছে তো সেখানে যদি নর্মালি যেতে হয় পনেরো বিশ মিনিটের বেশি আসলে লাগার কথা না কিন্তু ট্রাফিক জ্যামকে মাথায় রেখে ট্রাফিক জ্যাম যখন পিক আওয়ারে ট্রাফিক জ্যাম পড়ে যায় তখন প্রায় দেড় ঘন্টা আগে কিন্তু রওনা দিতে হবে হুম অনেক বেশি সময় লেগে যায় তো এরকম আছে আবার দেখো ফাঁকা ঢাকা দেখতে কত ভালো লাগে না এবং ঢাকার নান্দনিক যে একটা ব্যাপার আছে এটা তো আসলে খুব কনজেস্টেড সিটি অনেক মানুষের সিটি আমরা এটাই জানি তো এর একটা যে নান্দনিকতাও আছে এটা অনেক ধরা পড়ে ঈদের সময় যখন ঢাকা একদম ফাঁকা থাকে না আসলে তো মানে সব সমস্যা থেকে উত্তরণের আমাদের নানা রকম প্রচেষ্টা চলছে এই যে ফ্লাইওভারগুলো ইট রিয়েলি লুকস লুক্রেটিভ এবং রাতে তো ভীষণ সুন্দর লাগে হুম মানে আসলে যে আমাদের রোড প্ল্যানিং এগুলোর কিন্তু অনেক রকমই উন্নতি হচ্ছে এবং হবে সামনে মেট্রো রেল হবে অনেক কিছুই তো সো এই দিক থেকেও আমরা অপটিমিস্টিক হতে পারি এবং আমাদের দেশটাই তো অনেক কষ্টে পাওয়া বাংলাদেশে মানুষও বেশ কষ্ট সহিষ্ণু তো যে কোনো কিছু কষ্টের পর আবার পাওয়ার মধ্যেও একরকম আনন্দ আছে সো লেটস বিগিন দ্য চ্যাপ্টার প্রথমেই ওয়ার্ম ওয়ার্ম আপ অ্যাক্টিভিটিস আছে বলছে ইন এ স্মল গ্রুপ আস্ক ইচ আদার দিস কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড রাইট ডাউন ইউর অ্যান্সার্স হুম হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ ট্রাফিক জ্যামস ইন আওয়ার সিটিস সো এই প্রশ্নগুলো দেখো হোয়াট আর দ্য রিজন ফর দ্য ট্রাফিক জ্যামস হান হাউ উড এ ফরেনার ফিল অ্যাবাউট আওয়ার ট্রাফিক সিস্টেম বলছে একটু গ্রুপে আলোচনা করো তো তোমরা এটা ডায়ালগ আকারে লিখতে পারবে যে মনে করো কোনো ফ্রেন্ডকে তুমি বলছো হে হ্যালো হাও ওয়াই আর ইউ লুকিং সো আপসেট ইউ আর লুকিং সো টার্ড সো তোমার ফ্রেন্ড আপস তোমাকে অ্যান্সার দিল যে আই ওয়ার স্টাক ইন ট্রাফিক জ্যাম অ্যান্ড আই 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 আম রিয়েলি এক্সহস্টেড তো পরে একজন জিজ্ঞেস করলো যে আসলে আমাদের এই ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে তোমার কি ভাবনা হুম তো তুমি অ্যান্সার দিলে যে ইটস আ গ্রেট প্রবলেম ফর আস ইট 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 মেড আওয়ার লাইফ ইনঅ্যাক্টিভ হুম অ্যান্ড দিস প্রবলেম ইজ ইনক্রিজিং ডে বাই ডে নানানভাবে অ্যান্সার করা যায় তারপর ইট কিলস আওয়ার ভ্যালুয়েবল টাইম তারপর পরের প্রশ্নটা অনুযায়ী তুমি যদি অ্যান্সার করতে চাও আরেকজন ফ্রেন্ড বললো এভাবে ডায়ালগ আকারে তুমি লিখতে পারো যে হোয়াট আর দ্য রিজনস ফর দ্য ট্রাফিক জ্যাম ইয়াস দেয়ার আর মেনি রিজনস দ্য মোস্টলি দ্য মেইন রিজন ইজ দ্য ওভার পপুলেশন অফ আওয়ার কান্ট্রি হুম তারপর হাউ ডে ফরেনার ফিল অ্যাবাউট আওয়ার ট্রাফিক সিস্টেম এখন একটা ফরেনার তো স্বাভাবিকভাবেই হি উইল বি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড বিকজ উন্নত দেশগুলোতে তো আমাদের ট্রাফিক সিস্টেমগুলো অনেক ভালো হয় অনেক সিস্টেমেটিক হয় হুম নিয়মের বাইরে কিছুই করা যায় না পেনাল্টি দিতে হয় এই যে আমি আমার সেকেন্ড লেকচারটাতে জাপানের উদাহরণ দিয়েছিলাম তো একটা রাস্তা পার হতে গেলেও কিন্তু অনেক নিয়ম কানুন আছে তো একবার এক ফরেন থেকে আসা এক ভদ্রলোক আমাদের মানে আমাদের সাথেই জার্নি করছিল তো বাংলাদেশে এসেছেন তো তিনি বলে উঠলেন যে যে বাংলাদেশের ড্রাইভাররা তো খুব তিনি গ্রামের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন হ্যাঁ তো তিনি বলে উঠলেন যে বাংলাদেশের ড্রাইভাররা তো খুবই এক্সপার্ট দেখি এখন সেখানে কিছুটা হিউমার স্টোন ছিল কারণ আমাদের গ্রামের বাড়ির রাস্তাগুলো তো বেশ ভাঙা হয় মানে রাস্তা প্রায় রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে আমাদের তো থাকি তো সে তিনি বলে ওঠেন যে খুব এক্সপার্ট তো দেখি তো আসলে কিন্তু এত ন্যারো রাস্তা ভাঙা রাস্তা আবার আমাদের এখানে যখন ওয়াটার ক্লগিং হয় এই রাস্তার উপর পানি তার উপর আবার এই পানির উপরে কিন্তু ট্যাক্সিও চলছে তো কত ধরনের দৃশ্য যে আসলে রাস্তায় দেখা যায় তো যে কোনো কেউ দেশের বাইরে থেকে আসলে কিছুটা অবাক না হয়ে কিন্তু যাবে না এনিওয়ে আমরা টেক্সটে যাই এই টেক্সট যে আর্টিকেল এটা আসলে একটা আর্টিকেল অ্যান্ড ইট ইস রিটেন বাই মাইকেল হবস লেখাই আছে বইতে তোমরা স্পেলিংটা দেখে নাও মাইকেল হবস এম আই সি এইচ এ ই এল মাইকেল হবস এইচ ও বি বি ই এস এবং আর্টিকেলটার নামটা কি ওয়েলকাম টু দ্য ট্রাফিক ক্যাপিটাল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বের সবচেয়ে বেশি যান চলাচলকারী রাজধানী 
uh, welcome to the traffic capital of the world ebong ei byakti tar dhaka shohorer traffic jam er experience bolche ei jonnoi shob kichu miliye ashole lesson ta shuru korlam jehetu tinio experience bolche amaderu onek experience ache tumra chaile comment box e kono bitter experience ba kono bhalo experience thakle likhe janate paro acha i am in a tiny steel case attached to a motorcycle and stuttering through traffic in dhaka bangladesh tiny steel case she ekti tiny steel case e ache etao onekta ashole onekta ki bolbo actually she to cng te ache ha cng te boshe achen tini kintu bolche ki ami ekti steel case e जेटा मोटरसाइकेल अटाच ए रकम एक स्टीलर केजे मैं से निजे के अनेकटा खाचाय आब्ध आरकम ही मन कर टाइनिटा लिखी हमारे टाइनि मीस स्म टाइनि एजेक्टिव स्म लिटल miniature miniature uh, microscopic microscopic dekho miniature m i n i a t u r e miniature microscopic micro m i c r o s c o c s c o s c o p i c p i c p i c তারপরে দেখো তাহলে বলছে সে একটি ছোট স্টিলের খাঁচায় কেইস কেইস নাউন দ্যাট মিন্স এনক্লোজার এনক্লোজার ওকে সো সে একটি ছোট্ট স্টিলের খাঁচায় যেই খাঁচাটি মোটর সাইকেলের সাথে অ্যাটাচড অ্যাটাচড টু এ মোটর সাইকেল হুম এটা অনেকটা সিএনজি আমরা যে সিএনজি ট্যাক্সিগুলো তো চড়ি সেটার বর্ণনায় একটু অন্যভাবে দেওয়া হলো হুম এবং সিএনজিতে অনেকটা খাঁচার মতো যেহেতু স্টিলের দরজা থাকে হুম লক করা দরজা থাকে এবং ওই সামনে ড্রাইভারের যে অংশ ড্রাইভার ড্রাইভার যে চালাচ্ছে ওই অংশটাকে বলছে মোটর সাইকেল অ্যাটাচড হুম তাহলে অ্যাটাচড শব্দটা লিখি অ্যাটাচ অ্যাটাচ হচ্ছে মেন ভাব আর পাস পার্টিসিপেল ফর্ম অ্যাটাচড হ্যাঁ ফ্যাস্টেন্ট ফ্যাস্টেন্ট অ্যাডহিয়ার্ড অ্যাফিক্সড ফ্যাস্টেন্ট অ্যাডহিয়ার অ্যাফিক্সড অ্যাটাচড টু এ মোটর সাইকেল আবার অ্যাটাচড আবার অ্যাজেকটিভও হয় অ্যাটাচমেন্ট নাউন হুম অ্যাটাচ অ্যাজেকটিভ কখন হয় যখন বলা হয় যে প্লিজ কমপ্লিট দ্য অ্যাটাচড ফর্ম অ্যাটাচ ফর্ম প্লিজ ফিল দ্য অ্যাটাচ ফর্ম হুম তো সংযুক্ত আছে অলরেডি যেটা হুম অ্যাটাচড হুম ওকে তারপরে আসো মোটরসাইকেল স্টার্টারিং থ্রু ট্রাফিক ইন ঢাকা বাংলাদেশ তাহলে একটু একটু করে সে চলছে স্টার্টারিং ওকে স্টার্টারিং যেটা থেমে থেমে চলা স্টার্টার স্টার্টার ওয়ার্ব হুম স্টাম্বল স্টাম্বল স্ট্যামার স্ট্যামার ফলথার স্টার্টার তাহলে কি বলছে যে আমি ঢাকার বাংলাদেশে ঢাকায় চলাচল করছি একটি ছোট স্টিলের খাঁচায় যেটা মোটর সাইকেলের সাথে আবদ্ধ এবং একটু একটু করে থমকে থমকে চলছি ঢাকার বাংলাদেশের ঢাকার রাস্তায় কেমন আচ্ছা তাহলে বলছিলাম স্টার্টার না স্টার্টার ওয়ার্ডটা বলছিলাম সিরোনিমসগুলো দিলাম এটার মিনিংটা দাঁড়ায় টু মুভ টু মুভ অর স্টার্ট উইথ ডিফিকাল্টি অর স্টার্ট উইথ ডিফিকাল্টি 
start with difficulty stammer amra stammer boli na stammering je ektu theme theme totlano jeta theme theme kotha bola stammering stammer stumble ebong vehicle er khetre vehicle er khetre eta bojhay je aste aste thomke thomke cholake tarpor true traffic in dhaka bangladesh in the last 10 minutes we have moved forward maybe 3 feet ei 10 minute e amra mone hoy तीन फिट एगिए गे इंच बच हाँ इंची इंची को तीन फिट मन है एगिए जो पे तर मैं चिंता करो खूब आसले खूब धैर्य परीक्षा क्यों जे अल्प अल्प को एगिए जा এবং the driver wrenching the wheel left and right wrenching the wheel left and right wheel মানে চাকা এবং wrench মানে কি চাকাটাকে সে twist করছে বামে ডানে ঘুরিয়ে কোনোভাবে twist করে একটু একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তাহলে wrench টা লিখি wrench w R E N C H verb twist distort twist distort or hote pare um uh, it a meaning to the right it uh, to pull to to pull or twist something to pull or twist something violently তাহলে twist or distort এই দুটো সিনোনিম হিসেবে দিলাম যে কোনোভাবে বাঁকিয়ে কোনোভাবে পেঁচিয়ে যেভাবে পারে বাম ডান করে গাড়ির চাকাটাকে একটু একটু করে এগোনোর চেষ্টা করছে তারপরে আছে কি রিগল রিগলিং ডিপার ইন্টু দা ওয়েজ বিটুইন আ ডেলিভারি ট্রাক অ্যান্ড এ রিক্সা ইন ফ্রন্ট অফ আস রিগলিং ওকে তাহলে ডেলিভারি ট্রাক আর রিক্সার মাঝখানে যে জায়গাটা সেই জায়গাটাতে ওই ন্যারো স্পেসে অনেকটা রিগল হ্যাঁ অনেকটা ক্রল করে যাওয়ার মতো খুব ন্যারো স্পেসে ক্রল করে যাওয়ার মতো একটা ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করছে আমাদের সিএনজিটা আচ্ছা তাহলে রিগলটা লিখি রিগলিং মেন ওয়ার্ক হচ্ছে রিগল রিগল ওকে এটাকেও আমরা টুইস্ট বলতে পারি ক্রল বলতে পারি হ্যাঁ টুইস্ট বলতে পারি ক্রল বলতে পারি আর একটা শব্দ আছে টার্ন আর একটা শব্দ আছে রাইত রাইত ওকে রিগল ক্রল অনেকটা হামাগুড়ি দেওয়ার মতো বা একদম ছোট জায়গায় কোনোভাবে জায়গা করে নিয়ে এগিয়ে চলছে কেমন আচ্ছা তারপরে হচ্ছে রিগলিং ডিপার ইন্টু ডিপার ইন্টু দা ওয়েজ বিটুইন আ ডেলিভারি ট্রাক অ্যান্ড রিক্সা দুটো গাড়ির মাঝখানে সিএনজি চাকাটা হুম অ্যান্ড রিক্সা ইন ফ্রন্ট অফ আস ওয়েজ মিনিংটা বলবো এটার একটু ডিফারেন্ট একটা মিনিংও আছে আমি এটা মিনিংটা বলার আগে ওয়েজ আসলে কাকে বলে দেখতে কেমন এটা একটু তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই ছবিটা দেখে কিছু বোঝা গেল আমি একটু পড়ি আ পিস অফ মেটাল উড রাবার এটসেট্রা উইথ আ পয়েন্টেড এজ অ্যাট ওয়ান এন্ড অ্যান্ড আ ওয়াইড এজ অ্যাট দ্য আদার ইদার পুস্ট বিটুইন টু অবজেক্টস টু কিপ দ্যাম স্টিল অর ফোর্সড ইন টু সামথিং টু ব্রেক পিসেস অফ ইট তাহলে ওয়েজ আমরা ছবিতেও দেখলাম না একটু এরকম শেপের তো এটা কেন ব্যবহার হচ্ছে এবং একটা পয়েন্টেড এজ থাকে এবং একদিকে একটু একটা একদিকে পয়েন্টেড এজ এবং আরেকদিকে ওয়াইড এজ হুম এবং ইদার পুস্ট বিটুইন টু অবজেক্টস দুটো 
বস্তুর মাঝখানে যখন এটিকে রাখা হয় তখন এটি কি কেমন থাকে এটা স্টিল থাকে আটকে থাকার জন্য এখনি আমরা একটা দরজার নিচে যে আটকে দেওয়া হয়েছে আমি एग्जांपलটা ছবির সাথে মিলিয়ে एग्जांपलটা লিখলাম পুশ এ ওয়েজ আন্ডার দা ডোর টু কিপ ইট ওপেন ওয়াইল উই আর ক্যারিং দা বক্সেস ইন হুম বলছে পুশ আ ওয়েজ আন্ডার দা ডোর দরজার নিচে একটা ওয়েজ যখন পুশ করে দেওয়া হয় তখন দরজাটা আটকে থাকে এই যে বাতাসে অনেক সময় দরজা জোরে বন্ধ হয়ে যায় এই ওয়েজটা থাকলে বন্ধটা হয় না এবং এটাকে বাংলায় বলছে কাঠের গোঁজ বা কিলক ঠিক আছে আচ্ছা তো তো এটা পুরোটা একটু পড়ি আবার ই আ পিস অফ মেটাল উড রাবার এটসেট্রা উইথ আ পয়েন্টেড এজ অ্যাট ওয়ান এন্ড অ্যান্ড এ ওয়াইড এজ অ্যাট দ্য আদার ইদার পুশ বিটুইন টু অবজেক্টস টু কিপ দ্যাম স্টিল অর ফোর্স ইন টু সামথিং টু ব্রেক পিসেস অফ ইট ওই রিক্সা আর ডেলিভারি ট্রাকটা যখন ট্রাকটার মাঝখানে যখন সিএনজির চাকাটা যাচ্ছে এরকমই একটা ব্যাপার তৈরি হচ্ছে কেমন আচ্ছা তো এই লাইনস আমি আবার একটু বলি যে ইন লাস্ট টেন মিনিটস উই হ্যাভ মুভড ফরওয়ার্ডস মে বি থ্রি ফিট ইঞ্চ বাই ইঞ্চ দ্য ড্রাইভার রেঞ্চিং দ্য হুইল লেফট অ্যান্ড রাইট রিগলিং ডিপার ইন টু দ্য ওয়েজ বিটুইন এ ডেলিভারি ট্রাক অ্যান্ড এ রিক্সা ইন ফ্রন্ট অফ আস তার মানে তোমরা বইটার দিকে তাকাও যেটা বলতে যাচ্ছে সেটা হলো গত দশ মিনিটে আমরা মেবি হ্যাঁ আমরা তিন মিনিট তিন ফিট অগ্রসর হতে পেরেছি তিন ফুট অগ্রসর হতে পেরেছি একটু একটু করে গাড়ি চালক চাকাটাকে কি করছিল ডানে বায়ে ঘোরাচ্ছিল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যতটুকু পারে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং আমাদের সামনে থাকা একটি ডেলিভারি ট্রাক এবং রিকশার মধ্যবর্তী যে একদম ন্যারো স্পেস সংকীর্ণ জায়গা হুম সেখানে একটু আরেকটু জায়গা করে নিল হুম রাস্তায় চলার কোনো জায়গা নেই ওই ফাঁক ফোঁ করে যতটুকু পারা যায় জায়গা করে নেওয়া হলো এবং তোমাদের বইতে দেখো একটা বইয়ের পেছনে এই চ্যাপ্টারটার পেছনে কলাম এ বি কলাম ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস ইন কলাম এ উইথ দেয়ার মিনিংস ইন কলাম বি ইন দ্য বক্স বিলো সেখানে মিনিংটা আছে ফোর্স ইন টু আ ন্যারো স্পেস খুব ফোর্সফুলি ন্যারো স্পেসের মধ্য দিয়ে যখন যখন প্রবেশ করতে চাওয়া হয় ওকে তাহলে এই চ্যাপ্টারটা শুরু করলাম আজকে হুম ফার্স্ট প্যারা পড়লাম ওয়ার্ম আপ অ্যাক্টিভিটিসগুলো তোমরা একটু নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করবে সো দ্যাটস অল ফর টুডে অ্যান্ড স্টাডি ওয়েল ওকে স্টে সেফ অ্যান্ড হোপ ফর দ্য বেস্ট ইন দিস নিউ ইয়ার বাই